രാജ്യം ഉണർന്നിരുന്ന ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ചന്ദ്രോപതലത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൌത്യത്തിന്റെ സിഗ്നൽ നിലച്ചു ലാൻഡിംഗിന് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് ചന്ദ്രനിൽ പേടകം ഇറക്കുകയെന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം നഷ്ടമായത് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേടകത്തിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചു വേണമായിരുന്നു പേടകത്തെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറക്കുവാൻ മണിക്കൂറിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്ററായി ചുരുക്കി വേണമായിരുന്നു ചന്ദ്രന് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇതിനായി വേഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വാഹനത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം നഷ്ടമായത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ലാൻഡിങ്ങിനായുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെ എത്തിയപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നിരാക്ഷരാക്കിക്കൊണ്ട് സന്ദേശം നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന പതിനഞ്ച് നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം ശ്രമകരമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പേടകം ഇറക്കുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പതിനാല് ദിവസം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ആകെ ചെലവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാന്റേത്